，这一定是国内混得最惨的一台苹果 Mac Studio。设了一台一万五的苹果电脑，拆解给大家看。M1 芯片的 Mac Studio 为什么不买三万的高配呢？不是我差钱，是因为我的某白额度不够。先开箱，包装箱非常的漂亮。主机，一条三角的电源线，保修卡、说明书，这包装一点都不环保。看主机，首先是正面，双 Type C 口 ，SD 卡卡槽，电源、LED 指示灯，上面黑色苹果 logo。然后是背面，四只雷利接口，以太网网线，电源插口，两只 USB 杠 A、HDMI 视频输出，三点五毫米音频输出。电源键，这里是散热出风口。接下来是底部防盗锁孔。结构看完，接下来咱们激活，用我平板改的显示屏。苹果 iPad 一代，它的一万一的专用显示屏我还没赊来。开机，激活完成。接下来咱们拆解，戴上小套套。底部脚垫，双面胶粘贴，四颗螺丝。现在可以掀起上盖了。铝合金底壳，边缘有一些塑料材质。下面是一个大圆盘。好，拿下圆盘。通过两根小排线连接下面主板。这两只螺丝过孔呢，十二伏输出给下面主板。这应该是一张绝缘隔热膜。现在可以看清它的电源板了，二百二十伏输入，保险、电容、变压器、一些猫 o 管、电容。背面有一个黑色的支架，非常漂亮的电源板。接着看主机，十二伏通过这里给下面主板，这里是它的硬盘，这边还有一个空闲的插座，可以升级。处理器的支架，扬声器。电源插座，一、二、三，三支天线连接到主板这里，最上面是一些插座，咱们一一拆下。它的固态硬盘五百一十二 G， 四颗存储颗粒 ，SD 卡卡槽，做的非常的精美。这里有个排线座，通过这条小排线。连接开机指示灯，两枚前置 Type C 插座，通过非常漂亮的一个小钢块压在机壳上，这也太精美了吧！连接风扇的排线，走起，拔出，扬声器，单声道，扬声器，小音箱，这玩意儿按我的6 SP 上音效会不会很好啊？播放一下。这音质相当不错。排线，以太网水晶头插座，上面四只小网络变压器，通过排线连接主板。USB 杠 A、HDMI、耳机孔，它的四只雷利接口。长得跟个 Type C 似的。电源输入，这个比较简单。下面还有一只开机按键，弄下来瞧瞧。开机按键，下面是个小荷叶，这也太精美了。最下面金属贴片按键，开关机的时候呢，荷叶在动。拧下四颗固定螺丝。还需要拿下天线。主板终于拿出来了，散热片，涡轮风扇，最后是它的上盖。这面板你换成白色的，装个灯那多鲜亮。接着看主板，背面，好家伙，这两颗涡轮大风扇，长得跟个佩奇似的。这里还有一条风扇的供电线
风扇拿下。尼德科的风扇，菲律宾生产，直流十二伏，十九点二瓦。这东西做个电风扇是不是也老凉快了？底部呢，全是金属散热片。通过这个支架固定，对角拧了好几遍，钢片支架。先看散热片，导热硅纸，下面应该是一个铜块，连接到整个散热片，这么大。一斤四两，比台式机电脑散热片还要重。接下来是主板，可以看到这里有四颗芯片，应该是它的运行内存。然后这里，这个钢板的下面是它的 M1 Max 处理器。这个四周挂胶了，不能抠，抠了报废了。右面是一颗蓝牙 WiFi 模块，背面连接天线座，撕下这些贴纸。现在可以看到底下的芯片了。首先，两颗苹果的电源管理芯片，上面有苹果的 logo， 然后下面主供电的一些滤波电容，降压芯片，两颗 MOS 管，左右给处理器供电的滤波电容，上面一颗麦威的网卡芯片，然后是背面。首先是四颗德州仪器的雷利接口管理芯片，一颗翔硕科技的 USB 3.1 管理芯片，往上一颗 HDMI。视频输出转换芯片，一颗背电，这里是一些供电电感没撬开，这里也是电感。处理器的背部散热支架，硬盘接口两只，下面还有一颗 GL 3 5 9 0它的前置 Type C 管理芯片。所有结构看完，大家给个小红心，鼓励鼓励吧。